मिथ्स की माइंडसेट नॉलेज एमिथ्स 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 की माइंडसेट नॉलेज இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆரம்பத்தில் இருந்து ஜனவரி மாதத்துலேருந்து நாங்கள் நிறைய வந்து இண்டஸ்ட்ரியலில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க பாதிக்கப்பட்டு எங்ககிட்ட கன்சல்டிங் வர்றதை நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் பட் இதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அது வந்து குறைந்த அளவு தான் இருந்தது பட் இந்த சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஸோ இதை பற்றியான நாங்கள் உளவியல் ரீதியில் தொழில் அடிப்படையான வரக்கூடிய வியாதிகளை பற்றி ஆய்வு செஞ்சுட்டு வரோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பார்க்குற கேஸ் வந்து அதிகமாக வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க பட் அவங்க வந்து வெஜிடேரியன் தான் நான்வெஜ் கூட சாப்பிட்றது கிடையாது ஆனால் கொலஸ்ட்ரால் லெவலில் வந்து பயங்கர லெவலில் அதிகமாகிடுச்சு அதே மாதிரி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் இருக்குது ஹார்ட் வந்து எப்பவுமே ஒரு படபடப்பாக இருக்குது எங்களால் நிம்மதியாக இருக்க முடியல அப்படின்ட்டு வர்றாங்க இதுக்கு எப்படி நீங்கள் தகவல் கேட்டு வந்தோம்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி மருத்துவ ஆலோசனைக்கு போனால் அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறையா வேலை சார்ந்த பணி சார்ந்த அழுத்தம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் தான் வந்து இந்த மருந்து இல்லாத மனோதத்துவம் மூலமாக இந்த அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்காக வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நாம் மேற்கொண்டு அவங்களுடைய மன அழுத்தத்தை கணக்கிட்டு கண்டறிந்து அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகளை வந்து ஆய்வு செய்யும் போது தான் தெரியுது அவர்களுக்கு வந்து உடலில் மாற்றம் ஏற்படுறதுக்கு உண்டான எந்த சூழ்நிலையும் இல்லை ஆனால் அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான பாதிப்புக்குள்ளாகிறாங்க என்னன்னு பார்க்குறப்ப தான் அவங்களுக்கு என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரியில் வரக்கூடிய அதிகமான சப்தமும் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் வரக்கூடிய எதிர்வராத விதமான சூழ்நிலைகளில் வந்து சமாளிக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படும் போது அவர்கள்கிட்ட உடம்பில் வந்து மெட்டாபலிசம் மாற்றம் ஏற்பட்டு உடலில் பல்வேறு நோய்களை கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு நாங்கள் கண்டிருந்தோம் இதுக்கு ஆதாரமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய அதாவது இன்றைக்கி வந்து மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து பிபிசி இதை பற்றியான ஒரு ஸ்பெஷல் அறிக்கையை கொடுத்துருக்குது அது என்னென்னா பொதுவாக வந்து தொழிற்சாலையில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து தொழிற்சாலையில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அதிகமான ஹார்ட் ப்ராப்ளமு கொலஸ்ட்ரால் இப்போ அதிகமாக வந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லி ஸோ நாங்கள் ஆல்ரெடி இந்த ஃபீல்டு இருக்கிறதுனால இதை இந்த ஒரு கிளிப்பையும் உங்களுக்கு கொடுத்து இதை பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த மூலமாகவும் இந்த மாதிரி பயம் ஏற்பட்டால் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாகிட்டா நீங்கள் மருந்து எடுக்கிறதோட கூட இந்த மருந்து இல்லாத மனோத்துவ ஆலோசனை எடுக்கிறது மூலமாக உங்களுடைய உடல் நலத்தை நீங்கள் பாதுகாக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த கிளிப்பிங்கை உங்களோட ஆட் பண்ணுறோம் ஒர்க்கர்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்
இந்த கிளிப்பு பார்த்திங் இந்த கிளிப்பிங் பார்த்துருப்பீங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்து சப்தம் உள்ள இந்த இண்டஸ்ட்ரினாவே வந்து நாய்ஸ் தான் நிறையா இருக்கும் ஸோ இந்த நாய்ஸ் அதிகமாக கேட்குற அதாவது சப்தங்கள் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ளவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷர் ஹை கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குது பட் இது என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து இந்த இந்த சப்தங்களுக்கு அதிகமாக வந்து அவங்க உட்படுத்தப்படலை உடலில் வந்து பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ வந்து கண்டறிந்த உண்மை நீங்கள் பாருங்கள் உங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணவங்க யாருமே வந்து மெடிசன் எடுக்காமல் இருக்கவே மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இன்னும் சொல்லப்போனால் மன அழுத்தத்து காரணமாக வந்து தூக்க மருந்துன்னு சொல்லிட்டு தூக்க மருந்து அப்படிங்கிற பேரில் வந்து மயக்க மருந்தை சாப்பிட்ருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதேமாரி தலைவலி திடீர்னு வேர்க்கிறது காலையில் எந்திரிச்சு சொன்னால் ஒரு படபடப்பு ஏற்படுறது பயமாக இருக்கிறது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நுழையில் வந்து என்னமோ ஆயிரமோங்கிற எண்ணம் அதே மாதிரி வந்து திடீர்னு ஒரு செல்ஃபோன் வருது ஹையர் அத்தாரிட்டி வருதுன்னா அவங்ககிட்ட வந்து என்ன தகவல் வருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் ஏற்பட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு பிரச்சனைகளை பாதிக்கப்படுறாங்க அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஏற்பட்டால் குடும்ப சூழல்களில் மாற்றம் ஏற்படும் குழந்தைகளுடைய கல்வி பெற்றோர்களுடைய உடல்நிலை பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி வந்து உறவினர்கள் சம்மந்தப்பட்ட இழப்புகள் அல்லது அவர்கள்ட்டு வரக்கூடிய ஏதாவது சில உரிமை சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாகி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகும்போது வந்து பல்வேறு விதமான உடலியல் சார்ந்த உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனைக்கு தள்ளப்படுறாங்க இதற்கு காரணம் வந்து என்னன்னு சொன்னால் இந்த உளவியல் சார்ந்த நெருக்கடி தான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மருந்தின் மூலமாக தீர்க்கவே முடியாது இதில் ஒரு பெரிய வேடிக்கையான விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி கன்சல்டிங்கு வந்து வரக்கூடியவங்க பெண்களோ ஆண்களோ வரும்போது சிலர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டவோ மற்றவங்கிட்ட இதை பற்றி சொல்கிறப்ப அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுகள்லாம் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா உனக்கு ஒன்றும் இல்லை எங்கிட்ட நீ பேசி சரி நல்லாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்களா இது என்ன ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து அவருடைய மனநிலையை புரிஞ்சு கொள்ளாமல் இவங்க வந்து ஒரு நக்கல் பண்ணுற மாதிரி கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிறதா இது மறுபடியும் அவர்களுக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகள் உருவாக்குது அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு புரிஞ்சு கொள்ளல அதனால தான் நாங்கள் இல்லை எச்சரிக்கைன்னு சொல்லியிருப்போம் உங்ககிட்ட வந்து யாராவது மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுறதை விட்டு போட்டு சரியான உளவியல் சார்ந்த ஆலோசனைக்கு நீங்கள் முடிஞ்சால் உதவி செய்யுங்க இல்லைன்னா எனக்கு தெரியாது நீயே பாருன்னு சொல்லிடுங்க அப்படின்னு நாங்கள் வந்து முன்னாடியே வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்போம் அதனால் எப்போ இந்த பிரச்சனைகளை பற்றி உங்கள் மனதில் வந்து அதிகமாக அழுத்தம் ஏற்பட்டாலோ உடனடியாக மருந்தில்லாத மனோதத்துவம் மூலமாக ஆலோசனை எடுத்துக்கிட்டு அதற்கு மூலமாக நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம் இதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த வெல்னஸ் ஃபோர்ம்னே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து ஒரு நைன்ட்டி டேஸ் ப்ரோக்ராமில் வந்து டெய்லி உங்கள் உங்கள் பிரச்சனைகளை வந்து அதுக்குண்டான அணுகுமுறைகளை கையாளும் முறைகளை வந்து எங்களுடைய ஸ்பெஷல் டீம் மூலமாக அவங்களுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த சமயத்துலேருந்து நீங்கள் இதிலேருந்து வெளியில் வந்துடலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கை முக்கியமானது உங்களுடைய உழைப்பு முக்கியமானது அதை விட ஆரோக்கியம் முக்கியமானது உங்களுடைய பணம் பொருள் இது எல்லாத்தையும் விட ஆரோக்கியம் முக்கியமானதுன்னு ஆரோக்கியம் தான் மிக முக்கியங்கிறது புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா இது மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு தயக்கம் இல்லாமல் ஆலோசனை பெற்று உங்களை வாழ்க்கையை சிறப்பாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறோம் நீங்கள் வந்து வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிட்றீங்க உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் எப்படி அதிகமாகுது இன்னும் சொல்லப்போனால் ஜிம்முக்கு இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு எப்படி கொலஸ்ட்ரால் ஆகுது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இதுக்கு ஒரு காரணமே வந்து உங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்போஷரும் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல மனசில் புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுட்டு இதுக்குண்டான தீர்வுகள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஹை பிளட் ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் ஹார்ட் ப்ராப்ளத்துலேருந்து நீங்கள் நிச்சயமாக வெளிய